विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे सह्याद्री टेस्ट सिरीज मध्ये आज इंटीग्रेशन या टॉपिक वर टेस्ट आहे डेफिनाइट इनडेफिनिट आणि एरिया अंडर कर्व सुद्धा या लेक्चर मध्ये या लेक्चर मध्ये मी एरिया अंडर कर्व चे प्रॉब्लेम एक्सप्लेन करणार आहे हा इंजिनीअरिंगच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा पॉइंट आहे एरिया अंडर कर्व कारण यात कर्व आहे लक्षात घ्या आणि कर्व ट्रेसिंग सारखा पॉइंट इंजिनीअरिंग मध्ये म्हणजे मी तुम्हाला सांगू का आता मी पहिला प्रॉब्लेम जेव्हा घेईन ना तो वह तुम्हाला मेन रिक्वायरमेंट का है कि जे इक्वेशन दिले मते कर्व कोणती आहे सर्कल आहे एलिप्स आहे का पॅराबोला आहे हे ओळखतला पाहिजे का लाइन आहे सिंपल हे पण कळालं पाहिजे ती फिगर ड्रॉ करता आली पाहिजे तो रीजन ओळखता आला पाहिजे जेचा आपल्याला एरिया काढायचा आहे आणि मग आपण शॉर्टकट अप्लाई करू शकतो हे लक्षात घ्या म्हणजे डायरेक्टली शॉर्टकट पाठ करून उपयोग नाही आहे ओके मग सुरुवात करायच्या अगोदर एक रिक्वेस्ट करायची आहे कि चैनल ला सब्सक्राइब करा नसेल तर नक्की करा म्हणजे बघा तुम्ही चॅनल सबस्क्राइब केले का आणि सगळ्यात महत्त्वाचं व्हिडिओ आवडल्यानंतर लाईक करायला पण विसरू नका कमेंट मध्ये काही सजेशन असतील तरी पण कळवा ठीक आहे मग क्वेश्चन नंबर 182 तुमच्या समोर आहे बघा एरिया ऑफ द रीजन इन्क्लूडेड बिटवीन पॅराबोला आता चला दिले पॅराबोला काय दिले y2 x आता एक लक्षात घ्या y स्क्वेअर दिलाय म्हणजे x ऍक्सिस हा त्याचा ऍक्सिस असणार आहे पॉझिटिव आहे म्हणजे ओपनिंग टुवर्ड्स राईट असणार आहे जर y स्क्वेअर इक्वल टू -x असतं इकडे आला असता बर लाइनचं इक्वेशन काय आहे बघा x plus y equals to 2 म्हणजे थोडक्यात y equals to minus x plus 2 ना x plus y equal to 2 स्लोप नेगेटिव आहे म्हणजे ती लाइन अशी असणार आहे म्हणजे समजून घ्या आता समजून घ्या इक्वेशन असा आहे चला x plus y equals to 2 y चालू 0 पुट करा x equals to 2 मिळेल x ची व्हॅल्यू 0 पुट करा y 2 मिळेल मी 0 का पुट करतो ऍक्सिस साठी म्हणजे इथे y 2 आहे इथे x 2 आहे मग ही लाइन अशी आहे x y 2 आणि हा मधला रीजन मला काढायचा आहे ओके आता मी एक्सप्लेन काय करतो नीट लक्ष द्या माझ्याकडून तुम्हाला आज शॉर्टकट हा मिळणार आहे काय की तुम्ही एक तर पहिली गोष्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एकदा का शोधला ना प्रॉब्लेम सॉल्व होतो बघा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कसा शोधणार या कर्वचं इक्वेशन आहे y2 x ओके म्हणजे x ची किंमत मी y2 पुट करणार x ची किंमत y2 मी इथे पुट करा म्हणजे एका इक्वेशनची व्हॅल्यू दुसऱ्यात पुट करा मग जर आपण तसं केलं x ची व्हॅल्यू काय पुट केली y2 मग मला सांगा हे इक्वेशन काय मिळेल बघा y2 y 2 0 अलग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मग याचे फॅक्टर्स करा म्हणजे काय मिळणार आहे सांगा y plus 2 आणि y minus 1 equal to 0 फॅक्टर्स केलेत मी ओके दुसरी गोष्ट म्हणजे याला 0 शी कंपेअर केलं तर y equals to minus 2 मिळेल और y equals to 1 मिळेल मला फर्स्ट क्वार्टर मध्ये y ची व्हॅल्यू जर 1 मिळाली तर x पण 1 मिळणार ना मला नो बघा की y ची व्हॅल्यू 1 असेल 1 स्क्वेअर 1 म्हणजे मला चला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तर मिळाला आता शॉर्टकट सांगतो नीट लक्ष द्या पहिली गोष्ट म्हणजे हा ट्रायंगल आहे ओके इथे 0 आहे इथे 2 आहे इथे 1 आहे म्हणजे हा बेस 1 असणार आहे y ची व्हॅल्यू 1 आहे याचा अर्थ हाइट 1 पण असणार आहे म्हणजे ट्रायंगलचा एरिया काय असतो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट म्हणजे ट्रायंगलचा एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट म्हणजे 1/2 <coughs> आता एक मी तुम्हाला काय सांगतोय की हा जो रेक्टेंगल तयार होतोय ना शांतपणे लक्ष द्या पॅराबोलाच्या बाबतीत असा जो रेक पॅराबोलाच्या बाबतीत जो रेक्टेंगल तयार होईल त्याचा आतला जो रेक्टेंगलचा 2 3 पार्ट हा पॅराबोला आणि एक्स एच मध्ये असतो हितल्या एक्स एच मध्ये आणि म्हणजे पॅराबोलाच्या आत टू थर्ड पार्ट असतो आणि बाहेर असतो 1/3 पण इथे हे पण 1 आहे नाही ऍक्च्युअली हा स्क्वेअर आहे बरं का समजून घ्या मग झालं काय मग मला हा एरिया पाहिजे असेल तर 2 3 1 1 केलं पाहिजे रेक्टेंगलचा एरिया पण 1 1 1 आहेस ना म्हणजे मला आन्सर काय मिळालं 2 3 1 2 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा 7 6 आणि चेक करा ऑप्शन बी करेक्ट आहे मग काय शॉर्टकट शॉर्टकट काय क्रॉस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट म्हणजे इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करा आणि त्याच्यानुसार लॉजिकली विचार करा इथे पूर्णपणे सांगतो समजून घ्या हा शॉर्टकट मी वापरला होता मेन एकतर ट्रायंगलचा एरिया वापरला ते इजी होतं पण पॅराबोला असा असेल ना बाळांनो समजून घ्या आता ही असं आहे हम समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मग हा पॉइंट मला मिळाला मग मी हा रेक्टेंगल काढणार असं ओके तर हा पॅराबोलाच्या आत जो पार्ट आहे इथे तो या रेक्टेंगलचा 2 3rd पार्ट असतो आणि वरचा 1 3rd म्हणजे तुम्हाला ही साइड आणि ही साइड माहित असेल तर रेक्टेंगलचा एरिया काय येणार लेंथ इनटू ब्रेड्थ म्हणून म्हणजे ए बी त्याचा 2 3rd पार्ट इथे असणार आहे आणि 1 किती वर किती असणार आहे 1 3rd 
पण मला हा समजा एवढाच काढायचा आहे एरिया तर मी या 2/3 AB मधून हे 1/2 AB काय करणार माइनस करणार कारण इथे मला काय करावं लागेल तो ट्रायंगल सेरिया नको आहे तो काय करावा लागेल माइनस करावा लागेल मग प्रॉब्लेम तुम्ही जर यातला ना मी काय करतो बघा की सॉल्व जे त्यांनी करून दिले ना तो पण फोटो तुमच्याबरोबर शेअर करतो बघा एका मिनिटासाठी फक्त म्हणजे याच्या त्यांनी तो प्रॉब्लेम सॉल्व करून दिलाय 182 म्हणजे सगळेच प्रॉब्लेम त्यांनी सॉल्व करून दिलेत बघा फोटो त्याचा किती किचकट आहे ते एवढा वेळ नसणार ना आपल्याला आपल्याला क्विक सॉल्व करायचं आहे लक्षात घ्या ठीक आहे मग आता नेक्स्ट जो क्वेश्चन आहे तो वन सेव्हन्टी वन बघा काय दिलंय त्यांनी की एरिया ऑफ द रिजन इन्क्लुडेड बिटवीन पॅराबोलाज आता लक्ष द्या वाय स्क्वेअर इक्वल टू फायव्ह एक्स हा असा पॅराबोला आहे वाय स्क्वेअर इक्वल्स टू फायव्ह एक्स ठीक आहे आणि एक्स स्क्वेअर इक्वल्स टू फायव्ह आहे हा असा पॅराबोला आहे ठीक आहे माझं ऐका बाळा नीट लक्ष द्या वाय स्क्वेअर इक्वल्स टू फोर ए एक्स आणि एक्स स्क्वेअर इक्वल्स टू फोर बी वाय असं जर असेल तर दोन पॅराबोलाच्या मधला जो एरिया आहे त्याचा फॉर्म्युला असतो फोर ए इंटू फोर बी अपॉन थ्री हा मात्र शॉर्टकट युज करणार आपण डायरेक्टली याचं काय प्रूफ घेत बसूच नका फोर ए इंटू फोर बी अपॉन थ्री मग मला सांगा फोर एची व्हॅल्यू इथं किती होती फायू फोर बीची व्हॅल्यू आठवा पुसायच्या अगोदर किंवा प्रश्न तुमच्यासमोर आहे अजून ठीक आहे फायू मग फोर एची व्हॅल्यू फायू फोर बीची व्हॅल्यू पण फायू अपॉन थ्री ट्वेंटी फाय अपॉन थ्री आन्सर असणार आहे क्वेश्चन नंबर म्हणजे ऑप्शन सी करेक्ट आहे शॉर्टकट लिहून घ्या फोर ए इंटू फोर बी अपॉन थ्री ठीक आहे आता क्वेश्चन नंबर वन सिक्स्टी फोर चेक करा आता काही क्वेश्चनमध्ये बघा मी आता पुसतो हा शॉर्टकट इम्पॉर्टंट आहे ह्याच्यावरती क्वेश्चन येऊच शकतो हे लक्षात घ्या आणि हे साहजिक आहे आलेलीच क्वेश्चन मी घेतोय आता क्वेश्चन नंबर जो आहे वन सिक्स्टी फोर काही शॉर्टकटची गरज नाही आहे तुम्हाला फॉर्म्युला वापरायचा आहे की रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू लोअर लिमिट वन आहे अप्पर लिमिट फायव्ह आहे आणि तुम्हाला वाय डी एक्स हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे आणि वायची व्हॅल्यू बाळानो दिले त्यांनी काय दिले फोर एक्स क्यूब मायनस सिक्स एक्स स्क्वेअर प्लस फोर एक्स प्लस वन आणि डी एक्स एक्स रेस टू थ्रीचं इंटिग्रेशन एक्स रेस टू फोर अपॉन फोर ते फोर कॅन्सल होईल एक्स क्यूब बाय थ्री एक्स स्क्वेअर बाय टू वनचं इंटिग्रेशन एक्स फक्त एवढं करावं लागेल शांतपणे सांगतो अप्पर लिमिट पुट केल्यानंतर मायनस लोअर लिमिट पण करायचं आहे लोअर लिमिट वन आहे ते बरं आहे पण अप्पर लिमिट फायव्ह होतं हे पण लक्षात घ्या कॅल्क्युलेशन करावं लागेल आता क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी सेवन बघा हा पण सॉल्व्ह करून देणार नाही आहे लोअर लिमिट दिले एक्स इक्वल्स टू वन अप्पर लिमिट दिले एक्स इक्वल्स टू टू वायच व्हॅल्यू दिले मग वाय डी एक्स फॉर्म्युला वापरा आणि क्वेश्चन सॉल्व्ह करा जमेल तुम्हाला आता क्वेश्चन नंबर वन फॉर्टी सिक्स इम्पॉर्टंट आहे बघा कर काय सर्कल आहे बरं ठीक आहे एरिया बाउंडेड बाय सर्कल म्हणलंय आणि लाईन एक्स इक्वल्स टू झिरो आणि एक्स इक्वल्स टू टू ऐका जेव्हा सर्कलचं इक्वेशन एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इक्वल्स टू सिक्स्टीन असेल तुम्ही त्याला एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इक्वल टू ए स्क्वेअरशी कंपेअर करा म्हणजे रेडियस फोर आहे ते कळालं म्हणजे हा पॉइंट फोर झिरो असणार आहे हा पॉइंट झिरो फोर असणार आहे हे लक्षात घ्या रेडियस फोर आहे सेंटर ॲट ओरिजिन आहे बरं एक्स इक्वल्स टू झिरो म्हणजे वाय ॲक्सिस आणि एक्स इक्वल्स टू टू बरोबर इथून जाणार आहे एक्स इक्वल्स टू टू मग तिने प्रश्न काय विचारला नीट बघा एरिया ऑफ द बाउंडेड बाय द सर्कल अँड द लाईन एक्स इक्वल्स टू झिरो आणि एक्स इक्वल्स टू टू ऐका माझा हा पूर्ण एरिया पाहिजे ना मला असं हा तो पूर्ण एरिया पाहिजे मेन पॉईंट काय ते लक्ष द्या व्यवस्थित आपण हा वरचा एरिया काढू हा त्याला टू न मल्टीप्लाय करूया कारण खाली तेवढाच एरिया असणार आहे म्हणजे रिक्वायर्ड एरिया मिळेल मग रिक्वायर्ड एरिया काढण्यासाठी टू न मल्टीप्लाय करतोय इथून इथंपर्यंत रिजन आहे म्हणजे झिरो टू टू लिमिट आहे लक्षात घ्या आणि वाय डी एक्स मला वापरायचा आहे मग मला सांगा सर्कलचं इक्वेशन तुमचं होतं एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इक्वल टू सिक्स्टीन वाय स्क्वेअर इक्वल्स टू सिक्स्टीन मायनस एक्स स्क्वेअर मग वाय इक्वल्स टू रूट फोरचा स्क्वेअर मायनस एक्सचा स्क्वेअर म्हणजे मला इथं रूटमध्ये फोरचा स्क्वेअर मायनस एक्सचा स्क्वेअर घेतला पाहिजे ओके आणि डी एक्स आता मी तुम्हाला सांगू का तुम्हाला हा फॉर्म्युला वापरावा लागेल ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर डी एक्स ओके काय फॉर्म्युला सांगा एक्स बाय टू रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर बाय टू साईन इनवर्स एक्स अपॉन ए ठीक आहे आता लिमिट आहे तर प्लस सी घेणार नाही आहे इथं व्यवस्थित सॉल्व्ह करा बघा मी करून देतोय तुम्हाला लक्ष द्या हे टू तसंच स्क्वेअर बॅकेट देतो एक्स बाय टू 
रूट मे फोर चा स्क्वेर मैनस एक्स स्क्वे प्लस ए स्क्वेर बाय टू ए फोर है सिक्सटीन बाय टू मे एट साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एच वैल्यू फोर है ओके okay, तुम लिमिट जीरो टू जीरो टू आता मैं करते बह समझ प्रयत्न करा हेच नेक्स्ट स्टेप मैं इत लिखित बर का आता मैं पैल अपर लिमिट पुट करू दे अपर लिमिट टू है जर मैं इत टू पुट के टू चा स्क्वेर फोर इत फोर चा स्क्वेर सिक्सटीन सिक्सटीन माइनस कि सिक्सटीन माइनस फोर ट्वेल्व रूट ट्वेल्व ट्वेल्व मे फोर इंटू थ्री टू रूट थ्री एना सगत महत्व इतपन एक्स वैल्यू पुट कराए ना एक्स वैल्यू टू पुट के लिए कि टू ला टू कैंसल हेच आंसर मैं संगित टू रूट थ्री आल टू रूट थ्री ये अपन करली ब्रैकेट देव बरकर आज छोटी ब्रैकेट देव कारण अपर लिमिट नर लोअर लिमिट पर पुट कराए प्लस बप्पर लिमिट आता इतना सिक्सटीन बाय टू मे एट है अपर लिमिट इतना टू पुट करा टू बाय फोर टू बाय फोर मे वन बाय टू टू बाय फोर मे वन बाय टू साइन इनवर्स वन बाय टू आता साइन इनवर्स वन बाय टू साइन थर्टी ची वैल्यू वन बाय टू आती थर्टी मे पाय बाय सिक्स मे मैं इतना एट इंटू पाय बाय सिक्स मिलाल ये जो अपर लिमिट माइनस आता लोअर लिमिट को जीरो चला इत कि लोअर लिमिट जीरो पुट कराया गरज नहीं है कारण इतना जीरो नहीं तो जीरो संपल मैं हेच अपना एन्सर है ओके मैं चला आत मल्टीप्लाय करू टू इंटू टू फोर रूट थ्री टू इंटू एक मिनट अपन एक काम करू हेला अपन टू न पे डिवाइड करूं पुनः टू न मल्टीप्लाय करू एट पाय बाय थ्री बगा ऑप्शन ए करेक्ट है अवगड़ नहीं है पणित बगित बगित मैं लक्ष्य आल एक तो मोटा फॉर्म्यूला आला पाजे और सगैंत महत्वाच अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट तुम्हारा पुट करता आल पाइजे परफेक्ट बट सगले प्रॉब्लम एवडे अवगड़ नहीं है नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ना बगा हा प्रॉब्लम तुम्हें एकदम प्रैक्टिस करा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वन फिफ्टी टू तो बगा वन फिफ्टी टू तो शॉर्टकट वरना है बर का शॉर्टकट अपना महत्वाचार है तो तुम्हारा नोट डाउन करावा लगना है पाठ पाव लगे लक्ष दया बगा हा पैरा बोला हाँ फोकस आतो ए जीरो हिंदी लैटेस रैक्टम आते पॉइंट आतो ए ट्वाइस ए ओके आता मैं संगा जर मैं हा रेक्टैंगल मंडल तो ही लेंथ ए है ही लेंथ ट्वाइस है हेच आतला जो एरिया है टू टू थर्ड पार्ट है ना मैं टू थर्ड इंटू ए इंटू ट्वाइस ए मजे आल का फोर ए स्क्वेर बाय थ्री हा एरिया पन हा पे इन्क्लूड के पाजे ना मैं मैं तेल मैं समझा टू न मल्टीप्लाय के एट ए स्क्वेर बाय थ्री पैल क्वार्टर मधे कि होता फोर ए स्क्वेर बाय थ्री मे शॉर्टकट है एरिया पैरा बोला लैक्टर सेक्टर मधा एरिया का फॉर्म्यूला एट ए स्क्वेर बाय थ्री पो टोटल एरिया लक्षा गया ओके तो विचार है क्या बगा फर्स्ट क्वार्टर विचार है मेरे फोर ए स्क्वेर बाय थ्री घर फोर बाय थ्री आता ए चाह स्क्वेर के बर आता वाय स्क्वेर इक्वल्स टू तुम्हें सिक्सटीन एक्सला तुम्हें वाय स्क्वेर इक्वल्स टू फोर ए शी कम्पेर के लिए एच वैल्यू फोर ये फोर चा स्क्वेर सिक्सटीन सिक्सटी फोर बाय थ्री अस एन्सर ये मैं सिक्सटी फोर बाय थ्री ऑप्शन डी करेक्ट है को ऑप्शन करेक्ट है डी मैं तुम्हार लक्षा आल कर बनो आता मैं तुम्हारा संगत बिलिप्स का एरिया पाय ए बी सर्कल का एरिया पाय आर स्क्वेर ठीक है हा गोष लक्षा टेवा मैं एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में देते है गे वर्ष मैं तो अपलोड के होता तो मैं शॉर्टकट्स दिल ओके मज कि ट्रैडिशनल वे न सोडवा कमी वे हो पैरा बोला मी जो नवीन मैं हा वर्षी तो शॉर्टकट के टू थर्ड वन थर्ड का पर तेन प्रॉब्लम पटापटा सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी फोर बगा सेम लोअर लिमिट दिल है अपर लिमिट दिल है वाई एच वैल्यू पे दिल मैं वाई डी एक्स फॉर्मुला वैच है सोडवाय है मजे मजा हेतु का है कि आज का टेस्ट में घाबरू ना जास्ती जास्त मुला टेस्ट दया पे टेस्ट मध्य स्कोर पांगला आला पाजे ये लक्षा गया ओके मत जास्ती जास्त क्वेश्चन मैं बगतो ना सगले क्वेश्चन सोपे हैं मैं संगो तुम्हारा कि वाय इक्वल्स टू साइन एक्स अभी जर कर दिल वाय इक्वल्स टू कॉस एक्स दिल तो एक समझू घया साइन कर अभी आते जो तुम्हारा जीरो टू टू पाए जर लिमिट दिल तुम्हें आए तुम सॉल्व के लिए आंसर जीरो कर शब्द का क्या कि एवडा एरिया काड़ा जीरो टू पाए बाय टू चाहिए वन टू थ्री फोर फोर न मल्टीप्लाय करा तो मैं तुम आंसर मिले मैं कर शब्द तेवी का क्या बर काीन महत्व क्या है बगा कि शॉर्टकट्स खूब है खूब है बगा शोधा ठीक है जरा ती प्रैक्टिस करा मैं तुम्हारा तो सोप वाटे ठीक है मैं आता टेस्ट की चांगली तैयारी करा 
आणि चांगली तयारी करा कष्ट करा पेपर तुम्हाला सोपा नक्की जाईल ठीक आहे धन्यवाद